Lecture 23. Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual University's course on Business and Technical Communication. In the previous lesson, we looked at writing short reports and today we will look at uh, how to plan long reports and eventually how to write them as well. Uh, in today's lecture, you will learn to define the problem to be solved by studying and outlining the issues that are to be analyzed. You will learn to identify and analyze the issues that have to be analyzed during your study, prepare a work plan for conducting your investigation, planning the necessary steps, estimating their timing, and deciding on the sources of information required. You will also learn to organize the research phase of the investigation, including the identification of secondary and primary sources of data. Uh, you lo look at, we look at how to draw sound conclusions and develop practical recommendations and how to develop a final outline and visual aid plan for the report. Uh, when you're writing a long report, you must gather facts and arrange them in a convenient format. Before putting a single word on the page, uh, there are, there's a series of steps that you need to follow. And these steps form the foundations of any report. Firstly, you will define and outline the purpose of the report. Then you will outline the issue for investigation Thirdly, you will prepare a work plan and then conduct research. And finally, you will analyze and interpret data, draw conclusions and develop recommendations. Now, how would you define the problem? Your first step uh, when you are planning um, a long report is to write a problem statement, a statement that defines the problem your report will cover. The first step in writing is to narrow the scope of your investigation. Whatever it is that you're writing about, whatever it is that you need to investigate and put on paper, you need to define the scope of it and narrow it down uh, to a manageable size so that you're only covering areas, elements which you can actually tackle within the scope of the report. Uh, if you're writing an analytical report that interprets facts and draws conclusions about them, you generally shape your investigation by the way you define the problem to be solved. Agar ek report aisi hai jisme aap kuch analyze kar rahe hain, to phir jis tarha aap apni problem ko define karenge, ushi tarha aapki investigation bhi ushi cheez ko reflect karegi, jo aapne problem ko jo bhi rang diya ho. Often uh, the questions have been defined by the person who authorizes the report. The, you need to ask yourself some questions you, uh, and you need to ask yourself the right questions so that you can actually focus the, uh, the in, uh, scope of the investigation. And a lot of the times these questions are given to you by the person who's authorized the report or the company who's authorized the report and sometimes they haven't. Uh, if uh, you need to ask questions, such as what needs to be determined, why is this issue important, who is involved in the situation, where is the trouble actually located if you're looking at a problem, and how did the situation originate. Now, you need to remember that not all of these questions apply in all circumstances and all situations, but asking them of yourself helps to clarify the boundaries of your investigation or asking them of your uh, the person who's authorized uh, the report or asking them uh, from sort of uh, looking at the issue with uh, keeping these questions in mind helps you clarify the boundaries of your investigation. Um, your analytical report is required to look at facts and draw conclusions for betterment of the situation. When we talk about developing the statement of purpose, you need to prepare a written statement of purpose and then review it with the, purpose, uh, with the person who authorizes the study. So when you have in your mind identified what the statement of purpose would be, why it is that you're writing this report, then you need to put it down on paper and uh, check with the person who's authorized the report to see if you and that person are on the same wavelength, if you are actually drawing the same interpretations about the statement of purpose. The most useful way to phrase your purpose is to begin with an infinitive phrase and we're going to look at some examples of that as well. For example, if you're required to write a report on the use of drug abuse amongst uh, assembly line workers in your plant, if you're, if you're working in a factory and you, look, you want to look at the uh, use of drugs 
amongst the, uh, the people working on the floor. Then you might phrase the statement uh, of purpose uh, by saying to summarize the extent of substance abuse amongst plant uh, employees. However, if uh, you are doing more than just talking about the extent, if you are going to talk about, if you are going to analyze uh, the uh, maybe how that drug abuse is affecting the workers, then your statement of purpose might be to analyze the effects of employee substance abuse on productivity and product quality and recommend ways to co counteract these effects. So we looked at two different um, ways in which to phrase a problem statement. Both ways were in, uh, both statements were infinitive, uh, the, the phrasing was infinitive starting with the word to, but while the first was just looking at the extent, it was basically going to draw on facts and figures and the writer would not draw any conclusions or would not base any, give any analysis. Uh, the second one, in the second one, the writer is going to analyze the effects and how that, uh, the effects of drug abuse and how that in turn affects the product quality for that company and then also suggest ways to improve. Uh, when you're developing a statement of purpose, using the infinitive phrase, as uh, the type of phrases that we looked at just now, encourages you to take control and decide where you're going before you actually write. Uh, and also before you proceed, it's important to anticipate how your audience will react. Obviously, every report is written for an audience and you need to anticipate how the audience will react to what you write. So, whatever you think of your readers, a probable reaction will be able to keep you in mind when you write a statement of purpose and when you write a whole report, then you will keep you in mind. And also, uh, you need to double check, as I said earlier, your statement with the, uh, with the person who authorized the report. Now, the second step in report writing is to outline the issues that you plan to study. जब आपने statement of purpose एक determine कर लिया, जिन्हें authorize किया था, आपने उनके साथ भी उसको clarify कर लिया, double check करके match कर लिया कि उनकी statement of purpose और आपकी एक ही है, तो फिर उसके बाद जो अगला step है, वो ये है कि जो issues cover होंगे आपके investigation में, उनको आप outline करें, उनकी एक list बनाएं, to organize your effort, break your problems, break your problem into a series of specific questions. And this process is sometimes called uh, problem factoring. Uh, chances are that you, are that you already use this approach subconsciously when you face a problem. Most likely, when you face a problem, you face a problem in your problem. 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 For example, when your car doesn't start, what do you do? आप अगर सड़क पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी रुक गई, तो आप क्या करते हैं? You look at various hypotheses or explanations. आप बहुत से different options जो हैं उनको देखेंगे. All the things that can be investigated. Maybe the battery is dead. You check if the battery is dead or not. Maybe you're out of petrol. Maybe the ignition system is broken, etc. ये सारी जो भी possibilities हैं, आप उन सब को check करते हैं, explore करते हैं. You explore each explanation until you find the particular cause. That has uh, made the car stop. Uh, another example related to business would be, for example, that um, Adam Soft, a software company based in Lahore, hired a consultant, Mr. Sohail Munir, to write a report on how to stimulate their software business in the Punjab region. Now, Mr. Munir said that they started with a general question, and the general question was. Why does Adamsoft have such limited uh, success in expanding their business in the Punjab region? Company ne a consultant hired kiya ke ji humne apna business expand karna hai Punjab region mein kis tarah kare aap hame bataye tarike bataye. Sabse pehla sawal jo consultant ne kiya wo ye tha ke Adamsoft ki itni limited success kyu hai wo kyu nahi apna business Punjab mein expand kar pa rahe and then uh, after asking himself and the company this or the uh, directors of the company this question, uh, the uh, consultant and the person who authorized the report divided the problem into three sub-questions. 
مین کوشچن تو یہ تھا کہ آخر کیوں نہیں سکسیس ہو رہی پھر اس کو انہوں نے تین مزید سوالات میں ڈیوائڈ کیا نمبر ون آر دی پالیسیز فالوڈ بائی آڈم سافٹ فلاڈ کیا پالیسیز ہی آڈم سافٹ کی غلط ہیں اس کی وجہ سے ایکسپینشن نہیں ہو پا رہی نمبر ٹو از دی ایڈمنسٹریشن آف دا کمپنی ایٹ فالٹ شاید پالیسیز ٹھیک ہیں لیکن ایڈمنسٹریشن غلط ہے نمبر تھری ہاؤ کین دا فنکشننگ آف دا کمپنی بی امپروڈ تو یہ تینوں چیزیں یہ تینوں سوال تھے جن کو ان نے سوچا کہ یہ تین سوال ہیں یا یہ تین باتیں ہیں جو کہ انفلوئنس کر سکتی ہیں اس کمپنی کی ایکسپینشن کو سین دس پروسیس دین ہیلپڈ دس پروسیس آف آؤٹ لائننگ دین ہیلپڈ مسٹر منیر دی کنسلٹنٹ سالو دا پرابلم میتھوڈیکلی یہی سوال دیکھتے ہیں ایک فلو چارٹ کے اوپر سب سے پہلے مین کوشچن جو سب سے جنرل تھا why does adam soft have such limited successes in expanding their business in the punjab region it was subdivided into two key questions and then one uh, and then the third question as well uh, looking at the policies the administration and the functioning of the company and how that could be improved ab jaise dekhen ki jo functioning wala jo box hai wo sabse niche hai kyunki wo phir recommendations bhi aa jayengi usme to isliye wo ek uh, un sawalon se jo pehle do sawal hai unse parallel nahi hai lekin unka ان کے جو ان سوالات سے جو جواب ملیں گے ان کا آؤٹ کم ہے بیکاز اینی اسٹرکچر کین بی فیکٹرڈ ان اینی وے آور جاب ایز رپورٹ رائٹرس از ٹو چوز دا موسٹ لاجیکل وے دی ون دیٹ میکس موسٹ سینس ایڈم سافٹ کے حوالے سے جو یہ سوالات انہیں پوچھے گئے اور جو انہیں اسٹرکچر فالو کیا فلو چارٹ میں یہ سب سے لاجیکل تھا سب سے سینسیبل تھا سو اب آپ نے بھی اپنے حوالے سے دیکھنا ہوگا اپنی پرابلم کے اور جو آپ کے پاس پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے کہ کس طرح کے سوالات آپ پوچھیں گے اور ان کو آپ کس طرح آؤٹ لائن کریں گے کون سا سوال پہلے آئے گا کون سا کون سے سوال پچھلے سوالوں کے حوالے سے کیے جائیں گے آلسو یو نیڈ ٹو ریمبر دیٹ انفارمیشنل اینڈ اینالیٹیکل اسٹڈیز آر فیکٹڈ ڈفرینٹلی انفارمیشنل تو وہ ہوگی اسٹڈیز جس میں صرف آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں جس طرح ہم نے پہلے دیکھا کہ ایکسٹینٹ آف ڈرگ ابیوز امانگس فیکٹری ورکرز اینالیٹیکل وہ ہو گئے جس میں آپ کچھ انفارمیشن جو دی گئی ہے اس کو اینالائز بھی کر رہے ہیں اور ان دونوں ٹائپ آف رپورٹس کو آپ فرق طریقوں سے فیکٹر کریں گے یو مے یوز ورائٹی آف اسٹرکچرل اسکیمس ان پرابلم سالونگ ایز لانگ ایز اٹ ڈز ناٹ ہیو لاجیکل ایررس جو بھی آپ اسکیم کریں اپنے کوشچنس کو آؤٹ لائن کرنے میں اس میں لاجک کے ایررس نہیں ہونے چاہیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لاجیکلی کون سے سوال پہلے آتے ہیں کون سے سوال بعد میں آتے ہیں لیٹس ہیو اے لوک ایٹ انفارمیشنل اسائنمنٹس اسٹڈیز دیٹ ایمفسائز دی ڈسکوری اینڈ رپورٹنگ آف فیکٹس مے بی فیکٹڈ بائی سب ٹاپک یو کڈ ایدر فیکٹر فیکٹر دیم ان آرڈر آف امپورٹنس سے یو آر ریویوئنگ فائیو پروڈکٹ لائنس یو مائٹ آرگنائز یور اسٹڈی ان دی انکریزنگ آرڈر آف دی اماؤنٹ آف ریونیو دے جنریٹ اگر آپ نے پانچ ڈفرینٹ پروڈکٹس کو یا پانچ ڈفرینٹ پروڈکٹ لائنس کو ریویو کرنا ہے تو آپ پھر آپ کو یہ ڈیسائڈ کرنا ہے کہ آپ کس کو پہلے کریں گے کس کے بارے میں پہلے لکھیں گے کس کے بارے میں بعد میں لکھیں گے یا کس کو پہلے ریویو کریں گے اپنی رپورٹ میں کس کو بعد میں ریویو کریں گے تو آپ شاید ان کو امپورٹنس کے آرڈر میں کر لیں کہ انکریزنگ آرڈر میں کہ جیسے جیسے انکریز کر رہا ہے ریونیو جس جس لائن کا آپ اس طرح کریں کہ پہلے جن کا کم ریونیو ہے اور پھر جن کا زیادہ ریونیو ہے اور دی ادر وے راؤنڈ کہ جو پروڈکٹ زیادہ ریونیو دے رہے ہیں کمپنی کو پہلے ان کو ریویو کر لیں اور پھر جو کم ریونیو دے رہے ہیں ڈکریزنگ آرڈر آپ کر لیں لیکن جو بھی ہے وہ پھر ان کی امپورٹنس کا آرڈر ہوگا جو آپ جس کو زیادہ امپورٹنس سمجھ رہے ہیں اور یور انویسٹیگیشن کڈ بی فیکٹرڈ اکارڈنگ ٹو دا کرونالوجی وین انویسٹیگیٹنگ اے چین آف ایونٹس اور یو کین آرگنائز دا اسٹڈی اکارڈنگ ٹو واٹ ہیپن ان جنوری واٹ ہیپن ان فیبروری اینڈ سو آن اکارڈنگ ٹو ٹائم اور اٹ کڈ بی آرگنائز اکارڈنگ ٹو اسپیس اسپیشلی Uh, for example, if you're studying a physical object, you can study it from left to right, top to bottom, inside to outside, etc. So, you can factor it from that way. You will see that you have to talk left side, right side, inside, outside, etc. Or it could be by geography. If the location is important, then you will use the geographical divisions. Uh, for example, you might want to talk about a particular, if you're looking at sales, then you might want to look at particular regions uh, within uh, Pakistan and then present accordingly. Or uh, categorically, if you're asked to review, for example, several distinct aspects of a subject, 
uh, you will look at one category at a time. For example, uh, for one subject, you will look at sales, profit, investment, etc. Jo bhi different categories hain, aap unko dekhenge, aap location ko nahi dekhenge, for example. Iske baraks, analytical assignments, jo hongi, studies that focus on problems uh, or problem solving may be factored on the basis of hypotheses. Those that focus on the evaluation of alternatives may be factored on relative merits. Uh, for example, your problem is to determine why your company is having difficulty hiring secretaries. You would factor the problem by speculating about reasons, then collect information to confirm or disapprove each reason. Pehle aap dekhenge ke kya kya wajuhat hain jinki wajah se aapki company ko secretaries hire karne mein problem ho rahi hai. Aap saare wajuhat dekhenge, phir aap kuch aap information collect karenge ke jo aapne wajuhat, aapke khayal mein jo wajuhat thi, wohi wajuhat hain. Jinki uh, wajah se ye hiring problem ho rahi hai ya nahi hai ya shayad wo sab karne se ye ye sari uh, uh, routine follow karne se aapko koi nayi wajuhat bhi mil jaye for example if the question is why are we having trouble hiring secretaries it could be that salaries are too low one reason then the questions that you need to ask are what do we pay our secretaries what is the salary what do comparable companies uh, pay their secretaries? Jo aapke barabar ki aur companies hain, wo apni secretaries ko kya tanha de rahi hain? And then, how important is pay in influencing uh, job choices of the secretaries? Kya uh, jo secretaries hain, wo pay ko bahut importance de rahi hain ya nahi de rahi hain? Or factors hain jo uh, influence karenge unki choice ko ke wo aapki company mein aake kam karein. So these are questions that you need to then, if if you uh, if one factor is that you think one probable factor could be that salaries are low, then you need to ask specific questions regarding that. Another factor could be that your location is poor or not uh, convenient. Then questions you need to ask are, are we accessible by public transport and major roads? Is the area that we are located in physically attractive? ये तो नहीं कि हमारा एरिया इतना खराब है जहाँ हमारा ऑफिस है कि इसलिए इस वजह से लोग नहीं आ रहे। Our housing costs affordable? जिस इलाके में कंपनी है, वहाँ आसपास housing expensive है, affordable है, नहीं है। उसकी वजह से शायद आसपास लोग ही ऐसे नहीं रहते जो कंपनी में अप्लाई कर सकें। Is crime a problem? Maybe it's not a very safe area, and that's why people don't want to come and work there. So again, these are questions that you will need to ask and discount. It's not necessary that all of the answers come in positive. There will be many things that will not be factors for your company. But you will have to think about it, or other factors, that it may be possible if you are talking about location. Ki baat kar rahe then another factor could be that you feel uh, could be that the supply of secretaries is diminishing. Maybe in the marketplace, there are no secretaries available in the marketplace. So, you will have to see how many secretaries were available five years ago as opposed to now, so that you can compare it. Uh, and also, what was the demand for secretaries five years ago as opposed to now? How many supply were five years ago? How many demand were five years ago? How many supply were five years ago? And how many supply were five years ago? You will have to see why you don't have secretaries. So, these, uh, this was an example of different factors that you would need to keep in mind when you had a specific problem and how then related to each factor you would ask uh, specific questions. Uh, when the problem is to try and locate a new dealership, for example, the natural way is to subdivide your analysis to focus on the criteria. You could uh, maybe focus on where we should locate a new dealership. And when you're looking at that, then you have to think of construction costs. Location A, location B, or location C, you have to keep your dealership in your different three th locations. Mein construct an office or showroom construct karne ki cost kya aegi. You will also need to look at then labor availability. Again, in location, different locations, what labor, labor availability will be? Here you can see that all your uh, subdivisions are all तीन ही divisions को देख रही हैं, जो भी आपके factors हैं, सारे factors जो हैं, वो तीनों locations से related हैं, और आप तीनों locations के के हिसाब से ही हर factor को review कर रहे हैं। For you could also look at transportation facilities for each of the three locations, 
and so on and so forth. So then you will, once you've divided your um, the information that you have according to the, the categories that you've made, then you can go about analyzing them as well. Uh, you need to, when you're dividing, you need to follow the rules of division uh, to ensure that your study will be organized in a logical and systematic way. Abhi division ke rules kya hai? You need to divide the topic into at least two parts. You can obviously not have just one part because then it would not be a division. So the minimum two parts, obviously they can be more than two parts. Apart from this, you will use a significant useful basis as a guiding principle for your division. For example, you could subdivide the subject matter into two groups. Uh, problems that arise in a software company when handling the international projects and the problems that arise when dealing with local projects. So, jobhi aapke problems hai, aapne unko do different tarah se divide kiya aur unki jobhi thi ek significant basis thi unko divide karne mein ek aapne international projects ke saap se problems ko divide kiya aur categorize kiya aur dousri baaki problems ko aapne local uh, projects ke hisab se categorize kiya to ye jo uh, international aur local inki aapas mein ek uh, relationship bhi banti hai aur parallel bhi ye uh, areas hain isliye in ye in mein divisions karna logical lagta hai also when dividing a whole pa whole into parts restrict restrict yourself to one basis at a time uh, if you switch your analysis from one basis to another, you could get a mixed classification, which can confuse your analysis. For example, if you're analyzing the sales of foreign projects versus non-foreign projects, you could later analyze them on the basis of their nature, for example, database, web development, etc. But keep the categories separate so that you're only looking at one basis at one time and then subdividing each, each basis. Make sure that each group, is, each category is separate and distinct. The groups have to be mutually exclusive or you will end up talking about the same item under two or more headings. Jobi groups ho, unke andar, un groups ke andar, ya un categories ke andar, jo cheeze shamil ho, wo sirf unhi categories ke andar ho, or categories ke andar na ho. Kyunki agar wohi chohi cheeze har category mein ya har group ke andar aai, to phir aap, हर एक अपने सेक्शन में या हर ग्रुप के बारे में जब बात करेंगे तो आप एक ही चीज कह रहे होंगे फॉर एग्जांपल डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू मेल फीमेल एंड टीनेज वुडंट मेक सेंस एज द ग्रुप्स ओवरलैप मेल और फीमेल तो अलग-अलग हैं लेकिन टीनेज जो हैं वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं तो इसलिए ये तीन कैटेगरीज इसका बनाना पॉपुलेशन का वुड नॉट मेक सेंस आप जो भी कैटेगरीज बनाएं वो ऐसी बनाएं कि उनमें ओवरलैपिंग ना हो Teenage ki category jo hai, wo male mein aur female dono mein overlap karti hai. Also, you need to be thorough uh, when listing all the components of a whole. For example, it would be misleading to subdivide the engine into parts without mentioning the piston. An important part of the whole would be missing when making the, and then it would make the whole picture unclear. Aap jo spi cheez ki baat kar rahe hai, uske andar jo jo different elements involved hai, un sab ko madde nazar rakhe because if you have made a list and you have missed two important things, then whatever you give to the information, it incomplete. Hogi. When you've made your divisions, when you've made your categories, then you need to pre prepare a preliminary outline. Initial ek outline you will make an outline so that you will make a road map that you will just follow and you will give the final shakal denge. You need to organize your study uh, by uh, going through the factoring process and then you might want to outline the format to organize your ideas. In some cases, for example, when you're writing a short report, a few notes on a piece of paper could be an outline. In other cases, it could be a more formal outline, or it could be a flow chart uh, or, uh, or a list. Detailed outline is definitely worth the effort when uh, you, ha uh, you are amongst several people working on an assignment. So if you're not alone uh, when you're working on an assignment, there are other people with you, then it makes, it's definitely worth it to make a detailed outline so that everybody knows where you are and what you need to do. Ek outline bani hogi, sabko pata hoga ki yehi steps follow karne hai, yehi sari cheezen dekhni hai, aur ye bhi sab aram se dekh sakte hai ki kya kaam ho gaya hai aur kya kaam hone ko rehta hai. And uh, you uh, also, you uh, need to make a detailed outline when your investigation is to be intensive 
and will involve many different sources of data. अगर आपने एक से ज़्यादा जगह से डेटा कलेक्ट करना है बहुत बड़ी आपकी इन्वेस्टिगेशन है बहुत वसी है तो तब भी बेहतर है कि आप आउटलाइन बनाएं ताकि आप जो अपना डेटा है उसको ज़्यादा आसानी से मैनेज कर सकें ऑल्सो इफ़ यू नो फ्राम योर पास्ट एक्सपीरियंस दैट दी पर्सन हुज़ रिक्वेस्टेड द स्टडी विल रिवाइज द असाइनमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी देन यू नीड टू हैव एन आउटलाइन सो दैट हु इट इज़ हुज़ ऑथराइज द स्टडी कैन एक्चुअली हैव अ लुक एट द आउटलाइन एंड मैच दैट विद ऑल द मटीरियल दैट यू ऑलरेडी कलेक्टेड अगर आपको पता है कि वो बीच में जिनने भी ऑथराइज किया है इस रिपोर्ट को वो बीच में देखना चाहेंगे कि आपने कितना काम किया है तो फिर एक आउटलाइन हो ताकि वो उससे मैच कर सकें ना वेन यू प्रिपेयरिंग द प्रिलिमिनरी आउटलाइन द टू वाइडली यूज सिस्टम्स विच आर द एल्फा न्यूमेरिक एंड द डेसिमल सिस्टम ऑल्सो यू विल यूज द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म फॉर ईच ग्रुप ऑफ आइटम्स इन योर आउटलाइन जो भी आप आउटलाइन में डिफरेंट अपने अगर क्वेश्चंस हैं या एरियाज़ हैं टॉपिक्स हैं उनके जिस तरह आप फ्रेस करेंगे तो आप वही ग्रामेटिकल फॉर्म रखेंगे सारों में बिकॉज दिस पैरल कंस्ट्रक्शन एनेबल्स द रीडर्स टू सी दैट द आइडियाज़ आर रिलेटेड इट शोज अ रिलेशनशिप अमंग्स द आइडियाज एंड इट्स ईजी टू फॉलो एंड दे ऑल्सो सीम टू हैव द सेम यू गिव दैम द सेम इम्पॉर्टेंस एज वेल लेट्स हैव अ लुक एट एन एट अ सैम्पल ऑफ द एल्फा न्यूमेरिक सिस्टम here you will have the uh, roman 1 and then sections a b and then they would be subdivided for if there's if there's first the subdivision between between b then you have 1 and 2 and then go on to c etc and then section 2 has similarly subdivisions according to what is included in section 2 uh on the other hand the decimal system uses uh numbers with decimals so the main heading could be 1.0 and then the subheadings could be 1.1 1.2 and if 1.2 has further categories then they could be 1.21 1.22 etc when you're writing uh, an outline you choose between descriptive or topical um headings and informative or talking headings informative outlines or outlines with informative headings are generally more helpful than descriptive outlines when you've completed your research however you might want to switch from a working outline to an outline that summarizes your findings jo aapne initially outline banayi hai usko phir aap aakhir mein change kar sakte hain aur usme aap aise ek outline bana sakte hain jisme jisse aapki findings bhi pata chale another step in writing a long report is preparing your work plan and this uh, is based on your preliminary outline jab aapne ek outline bana li to ab aap apna work plan banayenge ki aap kaam kis tarah karenge a formal work plan might include the following items uh, problem statement statement of purpose ye dono to bahut zaruri hain uh, in addition uh, uh, to these the other these following are important as well they can be a discussion of the sequence of tasks to be accomplished जो भी आपने टास्क करनी है जो भी काम करने हैं उनकी डिस्कशन के क्या क्या होंगे इंक्लूडिंग द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जहाँ कहाँ कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेंगे द रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंट्स रिस्ट्रिक्शंस ऑफ टाइम एक्सेट्रा व्हाट अनदर थिंग दैट विल बी इंक्लूडेड इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड रिजल्ट दैट विल फॉलो फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन इस इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद रिजल्ट आपको क्या मिलेगा ऑल्सो दू विल रिव्यू द प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स स्केजूल्स and resources management jo bhi aapki uh, assignments aapko di gayi hain is project ke liye jo bhi resources hain jo aapka time schedule bana hua hai wo sab bhi aap review karenge apne work plan mein and then you will come to actually conducting the research the value of the report is based on the quality of the information that it is based upon zahir hai jab jab ek report mein information कम हल्की क्वालिटी होगी की होगी तो उस रिपोर्ट की भी वैल्यू कम होगी और अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत थरो है बहुत वेल रिसर्च है बहुत रेलिवेंट है तो उस रिपोर्ट की फौरन जो है क्वालिटी वो इम्प्रूव हो जाती है सो योर नेक्स्ट स्टेप देन वंस यू मेड योर डिफाइंड योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेड योर प्रिलिमिनरी आउटलाइन एंड डिटर्मिन अ वर्क प्लान देन योर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कंडक्ट द रिसर्च एंड एक्चुअली गैदर physically gather the information and when you uh, start to do that it's important to get organized research writing is done by consulting primary or first hand 
and secondary or second hand sources. Primary ka first hand ka matlab ye ki jo aapne direct source se aap information le aur secondary ye jo kisi ne information source se li aur aap un kisi se information le rahe hon. So talking, let's look at uh, these primary and secondary sources in uh, more detail. We are going to look at secondary sources first. Uh, you will conduct uh, um, secondary research or uh, tap secondary resources by locating information that has already been collected. As I said, kisi ne information li hai, collect ki hai, aur ab aap usko tap kar rahe hai. And usually uh, this is in the form of books, periodicals, reports. Jo information lo kisi ne collect ki hai, unne kisi kitab mein usko likha hai, kisi journal mein, periodical mein, kisi report mein likha hai, aur ab aap wo kitab ya report paar rahe hai, to aap second resource uh, dekh rahe hai. And Regardless of the amount of research you do, you will need to retain complete and accurate notes on the sources of all the material you collect. Aapki beshak research choti hai ya badi hai, aapne ek ek cheez note karni hai ke aapne jo bhi aapko information mili, wo kahan se mili, kaun si kitab se, aur jab aap uski information retain karenge, to aapne us kitab ka naam, author ka naam ya report ka naam, author ka naam, uh, year in which it was published. Uh, and also if there is a publisher, then you will also record the name of the publisher or publishing body. So you, this, this is information that you really need to have so that you can have uh, actually refer to them in a bibliography as well at the, at the end of your report so that you can show that these are the sources that you have uh, looked at. However, if the information that you need is not available to you in uh, books or if you feel that it will be better to go directly to the source, then you will be engaged in primary research or collecting primary data. Um, and then you will need to collect the data yourself and interpret it yourself as well. Secondary sources se to aapko data ki interpretation hui, hui bhi milti hai. Primary research ab aap karenge to aapko interpretation bhi khud karni hogi. The, uh, the four ways of collecting primary data are by examining documents, observing things, serving people and conducting experiments. Aap koi documents hain jinko aap examine kar rahe hain, aap dekh rahe hain ki ye ye different uh, documents produce huye hain aur unke baare mein aapne data collect karna hai. Ya aap koi cheeze hain jinko aapko dekh ke unke baare mein report karna hai, kuch conclusions draw karni hai, ya aapne logon se sawalat karne hain, surveys karne hain, ya koi experiments conduct karne hain, ye sab jo hain ye primary research mein shamil honge. Uh, let's have a look at these four separately. Documents. These could include documentary evidence, historical record, records, etc. Observations. Uh, it, op observation applies to your five senses and your uh, judgment to in, uh, investigate. Surveys are often the best way to obtain answers from people who have relevant experience and opinions. Uh, a formal survey is a way of finding out what a cross section of people think about something. Up just a census hota hai, for example, a formal survey hota hai, a cross section of society ko jata hai, different kisam ke logon ko jata hai, aur unse information li jati hai. Uh, and a formal survey requires a number of important decisions. You need to decide on uh, whether you should use face to face interviews, phone calls or printed questionnaires. Agar aap ek survey karne ja rahe hai, to sab se pehle aapko ye sochna ga ki aapne wo survey kis tarah karna hai. Aapne logon ko face to face interview karna hai unko phone karke unse information leni hai ya unko questionnaires dene hai personally ya bhejne hai aur aapne bahut si cheeze madde nazar rakh ke inke bare mein faisla karna hoga also you need to decide how many people you need to contact to get the desired result zahir hai aap agar uh, interviews kar rahe hain to uske liye aapko ek different number of people ko contact karna hoga banisbat iske ki aap questionnaires mail mein bhej rahe hain. Basically, one main reason could be that uh, you would need to look at feasibility. Time, effort, a manpower available. Interview mein zahir hai zyada effort, zyada time, zyada log darkar hote hain. Question mein uh, kam time darkar hota hai, lekin dono mein phir responses bhi farq kisam ke aate hain aur rate of return bhi different hota hai. So, you need to keep all these different factors in mind as well. Uh, also, you need to uh, determine what particular questions you would need to ask in order to get the valid picture or uh, a valid picture and get the kind of uh, information that you require for your research. Uh, two important research criteria uh, include when you're looking at sur uh, surveys include reliability 
which means uh, would the same results be obtained when the research is repeated or not agar aap ek research ek bar kar rahe hain usko jab repeat karenge to kya aapko isi type ke jawab milenge answers milenge ya nahi ye research kitni reliable hai ye kisi different factors ki wajah se influence to nahi hui ki wo factors agar hat jaye to aapki research jo hai kya uske jo results hain wo change ho jaye and validity uh, validity basically means that the research measures what it is intended to measure ki kya jo चीज आप मेजर करना चाह रहे हैं आपको वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है या आपके सवाल इस तरह के कि इन्फॉर्मेशन तो कुछ और ही मिल रही है और आप कुछ और पूछना चाह रहे थे फॉर अ सर्वे इफ यू नीड टू डेवलप एन इफेक्टिव क्वेश्चन हमने जिस तरह बात की कि इंटरव्यू आप कर सकते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू या टेलीफोन कॉल्स कर सकते हैं या आप क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू या टेलीफोन इंटरव्यू के लिए आपको एक तरीके से क्वेश्चंस डेवलप करने होंगे और क्वेश्चन है के लिए आपको एक और किसी और तरीके से क्वेश्चंस डेवलप करने होंगे एंड यू नीड ऑल द प्रिपरेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर्स ग्रेट केयर एंड स्किल इफ यू डेवलपिंग अ क्वेश्चन एयर यू नीड टू प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन सो दैट रिस्पॉन्डेंट्स नो एग्जैक्टली हाउ टू फिल आउट द क्वेश्चन एयर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आप चाहते हैं कि उनके पास डिफरेंट चॉइसेज हैं क्वेश्चन एयर में और वो किसी चीज़ को उन्हें टिक करना है या सर्कल करना है या जवाब पूरे लिखने हैं तो आपने उनको क्वेश्चन है कि शुरू में ही इंस्ट्रक्शंस क्लियरली देनी है कि उनने क्या करना है ऑल्सो यू नीड टू कीप द क्वेश्चन एयर शॉर्ट एंड इजी टू आंसर अगर क्वेश्चन एयर शॉर्ट होगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उसका जवाब मिल जाएगा लोग उसको फिल आउट करके वापस दे देंगे अगर बहुत ज़्यादा सफ़ों पर क्वेश्चन एयर होगा तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि लोग उसको देखेंगे और कहेंगे अच्छा अभी तो टाइम नहीं है हम बाद में फिल आउट कर देंगे और फिर वो कभी फिल नहीं होगा सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप योर क्वेश्चन एयर शॉर्ट ऑल्सो यू नीड टू फॉर्मुलेट क्वेश्चंस दैट प्रोवाइड इजीली टैबुलेटेड एंड एनालाइज्ड आंसर्स अब जो भी सवाल आप पूछेंगे उनके जवाब जब मिलेंगे तो आपने ही उनको टैबुलेट करना है आपने ही उनको एनालाइज करना है तो अब अपने सवाल इस तरह रखें कि जवाब आपको इसी किस्म के मिलें जिनको आप आराम से एनालाइज कर सकें आप उसमें कंपेयर कर सकें uh, सबसे ज़्यादा आसानी से एनालाइज और टैबलेट किए हुए जवाब वो होते हैं जहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों या लोगों ने रैंक करनी हो कोई चीज़ वन टू थ्री फोर फाइव के ऊपर उन्हें चूज़ करना हो रेट करनी हो चीज़ें जो ओपन एंडेड सवाल होते हैं जहाँ लोगों ने क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन देनी होती है या जुमलों में जवाब देने होते हैं वो जनरली अगर बहुत ज़्यादा लोगों से क्वेश्चन एयर फिल आउट करा गया कराया गया हो तो वो जाहिर है मुश्किल हो जाता है इतने लोगों के लंबे लंबे पैराग्राफ्स या जुमलों को मुख्तलिफ़ सवालों के जवाबों को टैबुलेट करना तो इसलिए डिपेंडिंग ऑन द पर्पज डिपेंडिंग ऑन हाउ मनी पीपल आर फिलिंग आउट द क्वेश्चन है यू नीड टू कीप इन माइंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आस्क इज वेल अवॉइड क्वेश्चन दैट लीड टू अ पर्टिकुलर आंसर बिकॉज दीज दैन बायस योर सर्वे द लीड टू सम काइंड ऑफ अ बायस विद इन योर सर्वे अगर आपके सवाल ऐसे हैं कि उनका एक ही जवाब हो सकता है तो जाहिर है आपने अपने जो ऑडियंस है या जो क्वेश्चन है फिल करने वाले हैं उनको आपने चॉइस ही नहीं दी है दूसरे जवाब की तो इसलिए आपको सब सबका एक ही तरह का जवाब आएगा इसलिए अपने क्वेश्चंस को इस तरह फ्रेज करें कि जो भी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं लोगों के पास चॉइस हो जवाब देने की ऑल्सो आस्क ओनली वन थिंग एट अ टाइम इफ़ यू आस्क डू यू रीड बुक्स बुक्स एंड मैगजीन्स रेगुलरली यू आर बेसिकली टारगेटिंग ओनली दोज पीपल हु रीड बुक्स एंड ईदर बुक्स और मैगजीन्स और बोथ यू आर नॉट टारगेटिंग पीपल हु रीड न्यूज़ पेपर्स हु रीड पीरियोडिकल्स एक्सेट्रा also avoid questions having vague or abstract words instead of saying something like are you frequently troubled by colds uh, or fever you can you should ask how many colds or how many times did you have fever in the past 6 months because by saying frequently the answer will be yes or no and it really won't tell you what the what the frequency was whereas if you're actually asking about the number of times then you will get an answer in a new uh, in a, in a number form Pe- people will say the past 6 months i had fever or, co- or a cold five times four times whatever and you are you will be able to tabulate the answer much more easily uh you need to pretest your questionnaire on a sample group to identify questions that are subject to misinterpretation bahut baar ye hota hai ki jab hum khud sawal banate hain 
तो हमें क्योंकि हमारे दिमाग में आ, होता है कि हम क्या आ, सवाल बनाना चाह रहे हैं और हम उनसे क्या जवाब किस किस्म के जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम आ, हमें ये अंदाज़ा नहीं रहता कि शायद जब दूसरा कोई उनको पढ़ेगा तो वो उसको किस तरह परसीव करेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन बी क्वेश्चन विच आर मिस लीडिंग सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्री टेस्ट योर क्वेश्चन एयर गिव इट टू अ फ्यू पीपल अ सैम्पल ग्रुप ऑफ पीपल जिस किस्म के लोगों से को आपने क्वेश्चन एयर देना है उस किस्म के थोड़े से लोगों को एक सैम्पल को आप क्वेश्चन एयर दें उनको कहें कि इसको फिल आउट करें और जो भी इनमें प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं वो आप प्लीज़ हमें बताएं अगर कोई क्वेश्चन हैं जो क्लियर नहीं हैं या कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हमने आपने करना क्या है या आपको एक ही किस्म का सवाल दे सकते हैं दूसरी चॉइस नहीं है एक्सेट्रा वो आपको आइडेंटिफाई करें ताकि आप उस क्वेश्चन एम को इम्प्रूव करके फिर फाइनली गिव आउट करें ऑल्सो इंक्लूड अ फ्यू क्वेश्चन दैट रीफ्रेज द प्रीवियस क्वेश्चन एज अ क्रॉस चेक ऑन द वैलिडिटी ऑफ द रिस्पॉन्स जब आप अपना सैम्पल कर रहे हैं और और बाद में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो कि रिपीट हुए हुए हों लेकिन एक किसी फ़र्क फॉर्म में जवाब ताकि जब जवाब आए तो आप ये चेक कर सकें कि जो लोग लोग जवाब दे रहे हैं वो वैलिड हैं या नहीं हैं वो उसी किसी और तरह से जब बात पूछी गई है वही बात तो जवाब दोनों क्वेश्चंस में मैच कर रहे हैं या नहीं रिमेंबर दैट इवन अंडर द बेस्ट ऑफ सर्कमस्टांसिस यू मे नॉट गेट मोर देन टेन टू ट्वेंटी रिस्पॉन्स लॉट ऑफ द टाइम्स पीपल डो नॉट रिटर्न क्वेश्चन एज सो गिव वेन यू गिविंग आउट योर क्वेश्चन एयर leave room for uh, th- this aspect as well that whatever uh, number you will give out there will be many who which will not be returned to you now the fifth step is uh, to report writing is to analyze your results by calculating statistics drawing reasonable conclusions and if appropriate developing a set or list of recommendations जब आपने अपना डेटा भी कलेक्ट कर लिया तो फिर आप जाहिर है उस डेटा को एनालाइज करेंगे उसकी बेसिस पे आप कोई कंक्लूजन्स uh, भी ड्रा करेंगे और कोई रिकमेंडेशन अगर पॉसिबल हो तो देंगे नाउ व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेटिंग स्टिस्टिक्स मच ऑफ द इंफॉर्मेशन यू कलेक्ट इन द रिसर्च फेज विल बी इन न्यूमेरिकल फॉर्म इट मस्ट बी मैनिपुलेटेड सो दैट यूर रीडर्स कैन इंटरप्रेट इट्स सिग्निफिकेंस जो भी आपको नंबर्स मिलेंगे अपने रिसर्च से जो भी डेटा मिलेगा बहुत बार आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेगा तो आपने जाहिर उसको इंटरप्रेट करना है ताकि आपके रीडर्स को ये पता चल जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं इंपॉर्टेंस क्या है उन चीज़ों की अगर आप सिर्फ नंबर्स लिख देंगे एक लिस्ट में तो रीडर्स उसको शायद इंटरप्रेट ना कर सकें मच ऑफ द इंफॉर्मेशन यू कलेक्ट इन द रिसर्च फेज विल बी इन न्यूमेरिकल फॉर्म एंड इट मस्ट बी मैनिपुलेटेड सो दैट यू रीडर्स कैन इंटरप्रेट इट्स सिग्निफिकेंस देखते हैं एक सर्वे जिसमें जो आंसर्स uh, होंगे वो ऐसे ही होंगे कि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में ही असेस uh, होंगे एनालाइज uh, होंगे और फिर आप अगर इस तरह का सर्वे आप प्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं लोगों को तो जो आंसर्स आएंगे फिर आप जाहिर है आप सारे क्वेश्चन को जमा करके फिर उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में एनालाइज करेंगे कितने लोगों ने क्या कौन से चॉइसिस की कौन से जवाब दिए वेन यू कैलकुलेटिंग स्टिस्टिक्स यू विल टॉक टॉक इन टर्म्स ऑफ एवरेज which is a single number present representing a group of numbers you can talk in terms of trends uh, trend analysis involves an examination of data over time so that patterns and relationships can be determined and you will talk in terms of correlation a correlation is a statistical relationship between two or more variables to jab aapko apne statistics mil jayenge numbers milenge to phir aap in different tarikon se उन पर उनको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये इन एवरेज एज एवरेज या एज ट्रेंड्स एज को रिलेशन और एज ऑल ऑफ दैम यू कैन टॉक अबाउट दैम वेन यू आर ड्राइंग कंक्लूजन्स द कंक्लूजन्स मे बी बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स वैल्यू जजमेंट्स एंड एजम्पन्स यू विल चेक दैट द लॉजिक दैट अंडरलाइज योर कंक्लूजन इज एक्चुअली करेक्ट and uh, also that uh, note that the best conclusion is often the one that gains the most support jo bhi aap conclusion draw kare is sare data se sare jo aapko information mile usme generally jo sabse zyada strong conclusion hoti hai that is the one uh, that has the most support from the people who have filled out your survey when you're developing uh, recommendations you need to keep in mind that good recommendations are practical जाहिर अगर आप एक चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं तो वो ऐसी ही होनी चाहिए कि उस पर लोग अमल भी कर सकें दे आर एक्सेप्टेबल टू रीडर्स जो भी पढ़ने वाले हैं वो उसको एक्सेप्ट भी कर लें 
and they are explained in enough detail so that readers can take action. बहुत vague recommendations अगर होंगी तो उनके ऊपर action लेना भी मुश्किल होगा या वो action लेने के लिए लोग शायद सुस्ती में भी पड़ जाएं क्योंकि वो बहुत abstract लग रही हैं तो इसलिए उनको determine करें ज़्यादा concrete form में उन recommendations को दें. Then preparing the final outline. Uh, the final outline should be geared to your purpose and the audience's probable reaction. You can use visual aids. Uh, illustration in uh, tabular graphic, schematic or pictorial form is uh, effective. You will use visual aids to simplify, clarify and emphasize important information. Har cheez ke ho visual aid mein ke taur pe dene ki zarurat nahi hai. Ya graph ya table ya picture form mein dene ki zarurat nahi hai. Lekin jin cheezon ko aap emphasize karna cha rahe hain, jo important hai, unko aap इस तरह विजुअली डिपिक्ट कर सकते हैं सो इन दिस लेक्चर यू लर्न टू डिफाइन द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बाय स्टडिंग एंड आउटलाइनिंग द इश्यूज दैट नीड टू बी एनालाइज यू लर्न टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द इश्यूज दैट हैव टू बी एनालाइज ड्यूरिंग योर स्टडी यू ऑल्सो लर्न टू प्रिपेयर अ वर्क प्लान फॉर कंडक्टिंग योर इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग द नेसेसरी स्टेप्स एस्टिमेटिंग देयर टाइमिंग एंड डिसाइडिंग ऑन द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड वी लुक एट हाउ टू ऑर्गेनाइज द रिसर्च फेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन during including the identification of secondary and primary sources of data we looked at how to draw sound conclusions and develop practical recommendations and developing a final outline and visual aid plan for the report until next time allah hafiz